как вы знаете, 50 лет назад люди делали только первые шаги в космос. А вот, я думаю, лет через 20 мы таки сможем полететь на Марс. Итак, для начала немного о Марсе. Марс — четвертую по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Она названа так в честь Марса, древнеримского бога войны. Марс — планета, на которой существование жизни вероятнее всего, так как она находится в тепловом поясе жизни Солнечной системы. Атмосфера Марса, как вы видите на данной диаграмме, на 95% она состоит из углекислого газа. В незначительных количествах в ней присутствует азот, аргон, кислород и водяной пар. Для полета на Марс я предлагаю использовать время наибольшего сближения планет, так называемое «великое противостояние». То есть тогда планеты находятся на наименьшем расстоянии друг от друга. Во время великого противостояния полет туда займет около 7 месяцев, а обратно около 9, так как следующее противостояние произойдет на более значительном удалении планет друг от друга. Но, к сожалению, с Марса сразу улететь нельзя, поэтому примерно 17 месяцев мы будем находиться на около Марсовой орбите. Следовательно, полет в целом будет занимать 33 месяца. Чтобы сократить это время, я предлагаю использовать ядерный ракетный двигатель. Это разновидность ракетного двигателя, использующую силу деления или синтеза ядер. В целом он традиционно представляет собой сам ядерный реактор и собственный двигатель. Проходя, рабочее тело, проходя через нагретые реакции ядерного распада, каналы нагреваются до высоких температур и выбрасываются через сопла. Так. Мною были проведены расчеты по формуле Цалковского для идеальных условий, демонстрирующие преимущество ракеты с наиболее эффективными характеристиками ядерного ракетного двигателя перед ракетой с наименее эффектив, эффективными характеристиками жидкостного ракетного двигателя. Также мною предложена модель космического аппарата, использующий ядерный ракетный двигатель, с помощью которой возможно полететь на Марс. Сам аппарат имеет цилиндрическую форму. У него также имеются четыре выдвижных отсека. Также у аппарата ядерный ракетный двигатель находится на выдвижной штанге, имеющей ферменную структуру. Эта штанга, выдвигаясь, позволяет нам уменьшить вес противорадиационной защиты. Так как чем на более значительном удалении находится двигатель от аппарата, тем меньше площадь, а следовательно и вес данной защиты. Также мною были проведены расчеты, позволяющие вычислить длину штанги этого аппарата, на котором он должна в общем, выдвигаться. И на основе данных расчетов мною построена диаграмма. И также небольшие выводы. Использование ядерного двигателя способно сократить время полета на Марс с 33 до 2-3 месяцев. Также мною предложена модель космического аппарата, позволяющая уменьшить площадь отсека полезной нагрузки и уменьшить вес противорадиационной защиты. Спасибо за внимание.